Olha a que ponto nós chegamos, meus amigos. Carne sendo vendida como se fosse artigo de luxo, como se fosse uma joia rara. Está acontecendo. Os supermercados estão colocando alarme antifurto em peças de carne que ficam na geladeira à disposição dos fregueses. Para você ter uma ideia, sabe loja de departamento? Você vai levar um casaco, vai levar uma calça, algum artigo, tem lá aquele, aquele aparelhinho de pendurado, que depois quando você vai no caixa e paga, eles tiram facilmente. É isso que está acontecendo agora com a carne nos supermercados. Mas também pudera, o preço está pela hora da morte. Eu fiz um pequeno levantamento aqui. Um quilo de picanha, R$ 70,00. Uma peça de filé mignon, R$ 200,00. Nem estou falando em carnes especiais, tá? Esse é o preço médio. Um quilo de alcatra, 45. Um quilo de patinho, 40 reais. Tá osso. Tá osso. E olha, tem supermercado de São Paulo em que o freguês, primeiro, precisa levar a bandeja vazia, aquela de isopor. Depois que ele pagar no caixa, aí é que o supermercado, então, coloca o conteúdo. Coloca a carne na bandeja. Para evitar furto. Vocês devem lembrar daquele caso que aconteceu meses atrás, com dois rapazes que tentaram roubar carne no supermercado, foram pegos pelos seguranças do lado de fora, no estacionamento, e acabaram morrendo por causa disso. Né? É um caso dramático. Mas quer dizer, a carne está tão cara que daqui a pouco a gente, é, a gente vai ser atendido como se estivesse comprando uma joia mesmo. O vendedor vai dizer, pode sentar, a senhora deseja um cafezinho? O senhor, talvez uma tacinha de champanhe? Vou mostrar para vocês o meu artigo aqui. Essa carne está maravilhosa, olha, vermelha, não tem uma pelanca limpinha. Artigo de luxo, artigo de O senhor não vai encontrar preço melhor no mercado, viu? Pode pegar para o senhor olhar, é, não está fresquinha? Coisa linda, né? É o boi berrando. E a gente tem uma promoção. Caso o senhor compre duas peças de filé mignon, a gente coloca o senhor para participar do sorteio, que é uma semana numa fazenda em Araçatuba, terra do boi gordo. Cobre todas as despesas, menos a carne do churrasco. Né? O cliente ainda vai dizer que vai pensar. Vai dizer que vai pensar porque a vida está braba. Mas é isso mesmo. Nós temos, nós temos hoje que pensar muito bem antes de decidir fazer um churrasco para a família no fim de semana. Ah, vai ter futebol, ah, é aniversário não sei de quem, mas o churrasco é uma decisão... Precisa estar tá com dinheiro para fazer churrasco hoje. A vida está espeto. Carne virando artigo de luxo. E olha, vou falar, do jeito que a coisa está indo, daqui a pouco até a gasolina vai ser vendida em frasco, como se fosse perfume. Duvida? Pior é que nada disso é ilegal, viu? Nada disso é ilegal, apesar do constrangimento para o consumidor. Para comprar essas coisas hoje, carne, a gente vai ter que vender outras coisas. Por falar nisso, tem uma churrasqueira usada aqui, mas está novinha, viu? Se alguém tiver interessado... Mas eu estou interessado em que você se inscreva no canal e ative as notificações. E principalmente estou interessado em que você esteja comigo na próxima crônica. Tchau!